Hello friends, a warm day to all. So I'm very happy to announce this that gratitude journal book nenu recent ga idi publish chesanu and e customized gratitude journal chaala mandi teesukunnaru and i received a wonderful feedback for this gratitude journal ee gratitude journal chudagane chaala energetic ga undani chaala chakati feedback icharu and i'm very happy that some people started using this kontha mandi gratitude journal ni raayatham start chesaru and vaallu kuda vaari yokka feedback adi rasthunnappudu rasina tarvata vaallalo che ostunna che changes ni share chesaru through whatsapp and mails also but kontha mandiki deeni ela start cheyali annadi inka teliyaledu ani chepparu so that is the reason ee gratitude journal ni etla begin cheyalo nenu ikkada vivaristunnanu so alage uh, first things first ee gratitude journal inka meer teesukonatlayite ganaka nenu description box lo gratitude journal taluka link ni nenu place chesanu i wish you will go through the link and uh, purchase a copy of your gratitude journal so generally మనము ఈ విశ్వము ఆధారంగా నడుస్తున్నటువంటి ఒక నియమమే ఈ కృతజ్ఞత గ్రాటిట్యూడ్ మన జీవితము ఈ విశ్వము నడుస్తున్నటువంటి ఒక ఆధారమే కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత ప్రేమతో కూడినటువంటి కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత అనేది ప్రతి ఒక్క విషయంలోని మనకు ఉండాలి మన చిన్నతనం నుంచి మన స్కూల్ డేస్లో నుంచి మన టీచర్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ మనకి చెప్తారు ఫర్ ఎవ్రీ సింగిల్ యాక్ట్ ఆఫ్ లవ్ you have to express your gratitude edaina nu oka vyakti daggara nunchi prema tho thees pondinatuvanti ee service kaina thank you cheppu ani antaru so that starts the gratitude prati chinna vishayanki thank you cheptu povali manam but manam em chestam ante aa thank you cheppe aa alavatu ni nemmadi nemmadi ga teesestam manam pedda ye koddi kada చిన్న చిన్న వాటికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మనం యూజ్ చేసే మొబైల్ ఫోన్ ఉంటుంది మనం యూజ్ చేసే ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి మనం వాడేటువంటి కార్స్ వెహికల్స్ వాట్ అవర్ ఉంటాయి సో వాటికి మనం ఎప్పుడు థ్యాంక్ యూ చెప్పాం బట్ థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి మనం ఉండే ఇల్లు దానికి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి రైట్ సో గ్రాటిట్యూడ్ ఫర్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ మన లైఫ్లో ఉన్న ప్రతి చిన్న దానికి కూడా ఎప్పటికప్పుడు కృతజ్ఞత ప్రకటిస్తూనే ఉండాలన్నమాట మనం ప్రతి విషయం పట్ల మన శరీరం పట్ల మనము మన జీవితం పట్ల మనము మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వారి నుంచి వచ్చేటువంటి ఆటుపోట్లు మంచి విషయాలు సుఖం ఆనందం దుఃఖం వీటికి కూడా కృతజ్ఞత చెప్తూ ఉండాలన్నమాట రైట్ ఎప్పుడైతే మనం కృతజ్ఞత చెప్తామో ఆ కర్మ సంపూర్ణమవుతుంది కృతజ్ఞత ఒక లెవెల్లోనే వస్తుంది మనలో చాలా మందికి ఇక్కడి నుంచి థ్యాంక్ యూ అంటాం బట్ వాట్ ఐ మీన్ టు ఎక్స్ప్రెసెస్ కృతజ్ఞత అనేది నీ మనసు నుంచి బుద్ధి నుంచి పెదవుల నుంచి ఆత్మ నుంచి కూడా జనించాలి అలా ఈ నాలుగు ప్లేసెస్ నుంచి కృతజ్ఞత అనేది మనం ఎప్పుడు ప్రకటించగలుగుతామంటే కృతజ్ఞతను ప్రకటించటానికి మనకు ఒక విధానం ఉన్నప్పుడు ఓకే సి నేను కృతజ్ఞత ప్రకటించండి అంటే ఐఎమ్ సో మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు మై లైఫ్ నా జీవితానికి నా తల్లిదండ్రులకి నా చుట్టూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి అందరికీ కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాను అని చెప్పటం వేరు ఆ భావనను అక్షర రూపంలో ప్రకటించటం వేరు అక్షర రూపంలో ప్రకటిస్తున్నప్పుడు వచ్చేటువంటి ఆనందము రిలీజ్ అయినటువంటి శక్తి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటాయి అవి మన కృతజ్ఞత ద్వారా ఈ విశ్వంలోనికి ప్రసరణ జరుగుతున్నటువంటి శక్తిని మూడు రెట్లు అధికం చేస్తుంది యునో మనం ఏదైతే బయటకు వేస్తామో అది మూడు రెట్లు మన దగ్గరికి తిరిగి వస్తుంది మనము కోపాన్నిస్తే కోపమే తిరిగి వస్తుంది ఆనందాన్ని ఇస్తే ఆనందమే తిరిగి వస్తుంది ప్రేమ ఇస్తే ప్రేమనే తిరిగి వస్తుంది కదా సో దిస్ స్మాల్ బుక్ ఏస్ టు ఎంకరేజ్ యూ టు రైట్ డౌన్ యువర్ గ్రాటిట్యూడ్ రైట్ మీ గ్రాటిట్యూడ్ని ప్రతిరోజు అక్షర రూపంలో పెట్టటానికి మిమ్మల్ని చిన్నగా చిన్నగా ప్రాక్టీస్ చేయించాలనే ఒక ఉద్దేశంతోనే చేసినటువంటి గ్రాటిట్యూడ్ జర్నల్ దిస్ ఈజ్ అ కస్టమైజ్డ్ గ్రాటిట్యూడ్ జర్నల్ బికాస్ నేను డిజైన్ చేశాను బికాస్ దిస్ ఈస్ హౌ ఐ do my gratitude right nen na gratitude ni ala prakatistan and this is a 50 days practice 50 days practice and e gratitude journal lo every two pages common ga untai right for example in this one if you observe okay this is the first page in the first page e first page meeku idi alage second page right this is the second page let me show you ikkada gratitude journal undi and this is the second page right సో ఈ ఈ రెండు ఏంటంటే ఈ రెండు ఒకటి 
ఒక వన్ డే అనమాట ఓకే అగైన్ టూ పేజెస్ అనదర్ డే ఇంకొక రెండు పేజెస్ ఇంకొక రోజు ఇలా ప్రతి టూ టూ పేజెస్ మీకు ఒక ఒక డేలో మీరు రాయవలసినటువంటి గ్రాటిట్యూడ్ని మెన్షన్ చేయడానికి అనమాట ఓకే సో ఎవరైతే ఏ బుక్ పర్చేస్ చేసుకున్నారో వారు ఇది ఎలా స్టార్ట్ చేయాలని అడిగారు సో దట్ ఈస్ వై బుక్స్ ఉన్నవాళ్ళు అయితే కనుక ప్లీజ్ ఫాలో దిస్ వాట్ ఎవర్ ఐ సే పేజ్ వన్లో మార్నింగ్ గ్రాటిట్యూడ్ ప్రేయర్ అని మెన్షన్ చేస్తాం హియర్ పేజ్ వన్లో మార్నింగ్ గ్రాటిట్యూడ్ ప్రేయర్ అని చెప్పి టెన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా సో ఈ మార్నింగ్ గ్రాటిట్యూడ్ ప్రేయర్ అనేది అక్కడ నేను మెన్షన్ చేశాను బిఫోర్ యూ బిగిన్ యువర్ డే లిస్ట్ ద థింగ్స్ యు ఆర్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ బిగ్ ఆర్ స్మాల్ మీరు మీ ఆ రోజుని ఆరంభించటానికి ముందర మీరు ఆ రోజు మీరు కృతజ్ఞత కలిగి ఉండవలసినటువంటి విషయాలు ఏమిటో చిన్నవైనా పెద్దవైనా రాయండి అని పెట్టాను అయితే ఇక్కడ టెన్ పాయింట్స్ ఇచ్చాను అట్లీస్ట్ త్రీ పాయింట్స్ అయినా రాయాలి నేనైతే ప్రతిరోజు రాసేదే రాస్తాను ఎలా రాస్తానంటే మొదటిగా నేను ఉదయం నిద్రలు ఇవ్వగానే మొదటి శ్వాస తీశానంటే నేను ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాను కదా సో ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దిస్ లైఫ్ నేను ఇంకా బ్రతికి ఉండేందుకు నాకు ఇంకొక అవకాశాలు ఇచ్చినందుకు ఆ సృష్టికర్తకు ఈ ఆత్మను సృజించినటువంటి ఆ చైతన్యానికి నేను కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాను అలాగే నేను బ్రతికి ఉండటానికి కారణమైనటువంటి నేను అంటే నా చైతన్యం కారణమైనటువంటి శరీరం ఈ శరీరానికి కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాను అని రెండవ విషయం అలాగే నేనున్న గది నేనున్న ఇల్లు నేను హాయిగా నిద్రపోవటానికి నాకు సహకరించినటువంటి ఈ యొక్క స్థలానికి కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాను నా తల్లిదండ్రులకు కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాను నా భర్తకు పిల్లలకు కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాను నా కలీగ్స్కి కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాను సో ఇవన్నీ రాయటానికి ఇనిషియల్గా కొంచెం ఇదంతా రాయాలా అనిపించవచ్చు బట్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ యుల్ ఎంజాయ్ దట్ గ్రాటిట్యూడ్ జర్నల్ ఓకే యుల్ ఎంజాయ్ దట్ అండ్ బికాస్ ఇది రాసిన వెను వెంటనే మీకు మార్పులు కనిపిస్తాయని నేను అనను అట్లీస్ట్ త్రీ డేస్ ఓకే అట్లీస్ట్ త్రీ డేస్ కంటిన్యూస్గా బ్రేక్ లేకుండా రాయండి యూ విల్ సీ ద డిఫరెన్స్ ఓకే అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ కాలం ఫస్ట్ పేజ్లో సెకండ్ కాలం ఓకే సెకండ్ కాలం ఈ సెకండ్ కాలంలో ఏం మెన్షన్ చేసామంటే వాట్ ఐ హామ్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ మై ఛాలెంజెస్ ప్రతిరోజు మనం అందరము ఏదో ఒక రకంగా ఎవరి నుంచో పరిస్థితుల నుంచో ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తాము కొన్నిటిని ఫేస్ చేయలేక వదిలేస్తాం కొన్నిటిని ఫేస్ చేయలేక పారిపోతాం కొన్నిటిని ఫేస్ చేసి అధిగమించి ఇంకా బలం అవుతాం కదా సో ఈ గ్రాటిట్యూడ్ జర్నల్లో ఈ సెకండ్ కాలం తాలూకా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఛాలెంజెస్ వచ్చినప్పుడు పారిపోవద్దు భయపడద్దు ఫేస్ చేయండి ఫేస్ చేసి మీరు ఆ ఛాలెంజ్ నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు అది రాయండి అలాంటి ఛాలెంజ్ ఒక్కటైనా మనకు లైఫ్లో ఆ రోజంతట్లో వస్తుంది అలాంటి ఒక ఛాలెంజ్ని మీరు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నారో దాన్ని రాయాలన్నమాట ఆ ఆమ్ లర్నింగ్ ఇక్కడ త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఓకే త్రీ రోల్స్ ఉన్నాయి మీకు ఐ హామ్ లర్నింగ్ అని చెప్పి ఏ ఒక్క దాన్నైనా ఫిల్ చేయండి ఓకే సో కమింగ్ టు ద మార్నింగ్ గ్రాటిట్యూడ్ ప్రేయర్ ఇది ఉదయం నిద్ర లేచిన తర్వాత మొదటి అరగంటలో పూర్తి చేయాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి వాట్ ఐ ఆమ్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ మై ఛాలెంజెస్ ఇది రెండవ కాలం ఓకే ద సెకండ్ కాలం ఇది డే ఎండ్ అయిన తర్వాత రాయాలి లేదా డే ఎండ్ అవ్వటానికి ముందరే ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ఛాలెంజ్ ఫేస్ చేసి దాన్ని అధిగమించారనుకోండి వెను వెంటనే దాని అక్షర రూపం రాయండి ఇక్కడ రైట్ రాయండి లేదా ఒక చిన్న పీస్ ఆఫ్ పేపర్ తీసుకొని వైట్ పేపర్ ఓసాం పేపర్ దానిపైన చక్కచక్క రాసేసి మీరు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్లేస్లో పేస్ట్ చేసేసేయండి రైట్ యూ సీ హౌ బ్రేవ్ అండ్ కరేజియస్ యూ ఆర్ రైట్ సో దిస్ ఇస్ ఇది మనం డే ఎండ్ అయ్యే టైంలో రాస్తాం ఇది ఉదయం నిద్ర లేవగానే రాస్తాం అనమాట ఓకే యాజ్ అ సెట్ మొత్తం ఫోర్ కాలమ్స్ ఉంటాయి అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ పేజ్ సెకండ్ పేజ్ సెకండ్ పేజ్లో ఫస్ట్ కాలం ఫస్ట్ కాలంలో పీపుల్ ఐ ఆమ్ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ నేను కృతజ్ఞత కలిగి ఉండవలసినటువంటి అట్లీస్ట్ ఐదుగురు వ్యక్తులు మన లైఫ్లో మనము గ్రాటిట్యూడ్ని ప్రకటించడానికి అర్హులైనటువంటి ఐదు వ్యక్తులు ఆ ఐదు వ్యక్తులలో నా వరకు అయితే నేను నాకు నేనే కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటానని పెట్టుకుంటాను బికాస్ దిస్ ఇస్ మీ హూ ఐఎమ్ లర్నింగ్ కదా ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్ నుంచి వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే ఒడిదుడుకులను ఫేస్ చేసి దాన్ని అధిగమిస్తూ నాకు నేనే ఎదుగుతున్నాను కాబట్టి నేను కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటాను నాకు నేను కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటాను ఓకే మై సెల్ఫ్ అని చెప్తూ 
బ్రాకెట్ లో నా పేరు శిరీష అని రాసుకుంటాను అనమాట ఆఫ్టర్ దాట్ నేను అంతవరకు ఫేస్ చేసిన వాటిలో నాకు ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఆసరాన్ని సపోర్ట్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉంటే వారిని కూడా అక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేస్తాను జస్ట్ లిస్ట్ అవుట్ దర్ నేమ్ ఎందుకు కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నామో రాయని అవసరం లేదు ఒకవేళ మీకు అనిపిస్తే అది కూడా రాస్తే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది ప్రతిరోజు రాసిందే రాసినా కూడా మనం రాస్తున్న ప్రతిసారి మనల్ని మనం కొత్తగా చూసుకుంటాం ఓకే అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్ ఇది ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మై డే ఈ థర్డ్ కాలం ఉంది కదా ఐదు వ్యక్తులకు కృతజ్ఞత కలిగి ఉండేది ఈ ఈ థర్డ్ కాలం ని ప్రతిరోజు ఫిల్ చేయాలనేవి లేదు ఒకవేళ ఆ రోజు ఏమైనా ఉంటే ఫిల్ చేయండి లేదా ప్రతిరోజు మన మనసులో ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా మనమే ఉంటాము ఈరోజు నేను ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఫేస్ చేసి నన్ను నేను చక్కగా జయించుకున్నాను అని చెప్తూ దాన్ని నేను ఫిల్ చేద్దాం ఓకే అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ పార్ట్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మై డే ఆ రోజంతటిలో బెస్ట్ పార్ట్ ఏమిటి అట్లీస్ట్ వన్ మూమెంట్ ఈరోజు ఈ క్షణం నాకు చాలా హాయినిచ్చింది చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది అనే ఒక్క బెస్ట్ పార్ట్ అయినా రాయాలి ఇది డే ఎండ్లో రాయాలి ఓకే డే ఎండ్లో రాయాలి ఏ రోజైతే ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మై డే అనే ఆ కాలం మనము ఫిల్ చేయలేదో ఆ రోజు మనము మనకి నచ్చినట్లుగా లైఫ్ లీడ్ చేయలేదని అర్థం అనమాట ఓకే ఎందుకంటే అట్ ద ఎండ్ మనమే కదా ఉంటాము ఐ ఆల్వేస్ సే దిస్ ఏదైనా ఒక పని చేసావు అనుకో కొత్తగా దాన్ని చేసినప్పుడు గెలిచినా నువ్వే ఓడినా నువ్వే ఎవరో వచ్చి అయ్యో నువ్వు పడిపోయావా అని చేయి పట్టి లాగరు కదా అలాగని గెలిచావని నిన్ను చూసి తప్పట్లు కొట్టి బాగుంది ఇంకా చెయ్యి అంటారే తప్ప నేను నీతో సహగా నీకు హెల్ప్ చేస్తాను అని ఎవరు రారు చాలా తక్కువ మంది వస్తారు కదా సో ఆ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి ఓకే ఆ బెస్ట్ పార్ట్ అది ఆనందమైన దుఃఖమైన ఆ రోజంతట్లో బెస్ట్ పార్ట్ ఒక రియలైజేషన్ వచ్చినటువంటి సందర్భము ఒక క్షణము ఒక ఒక రియలైజేషన్ వచ్చింది అనమాట ఇది నేను విన్నాను ఇది నేర్చుకున్నాను దీని నుంచి తెలుసుకున్నాను దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఓకే యాజ్ సచ్ ఈ గ్రాటిట్యూడ్ జర్నల్ని ఎవ్రీ డే టూ టూ పేజెస్ టూ టూ పేజెస్ ఫిల్ చేయాలి ఓకే ఇలా ఫిల్ చేయడం వలన అట్లీస్ట్ ఇది నేను ఫిఫ్టీ డేస్కి సంబంధించినటువంటి షీట్స్ మెన్షన్ ఇచ్చాను ఇందులో బట్ మీరు త్రీ డేస్ వితౌట్ బ్రేక్ చేసి మీకు నచ్చింది అనుకోండి నచ్చుతుంది బికాస్ ఐ ఆమ్ ద పర్సన్ హూ ఎక్స్పీరియన్స్ అట్ దిస్ గ్రాటిట్యూడ్ ఈ గ్రాటిట్యూడ్ని నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను అండ్ అలాగే మన సెషన్స్లో జాయిన్ అయిన చాలామంది గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పి నేను చెప్పే ఈ విధానాన్ని ఫాలో అవుతూ చాలా వండర్స్ చూశారు మెనీ థింగ్స్ మేనిఫెస్ట్ చేసుకోగలిగారు సో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వర్క్ అయ్యేది కూడా గ్రాటిట్యూడ్ మీదేనండి కాబట్టి స్టార్ట్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాటిట్యూడ్ జర్నల్ ఇంకొకసారి గ్రాటిట్యూడ్ జర్నల్ ఎలా సేల్ చేసుకోవాలో ఎక్కడ సేల్ చేసుకోవాలో ఆ లింక్ని నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేశాను అలాగే కామెంట్ సెషన్లో కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బిగిన్ యువర్ డే అండ్ ఎండ్ యువర్ డే విత్ గ్రాటిట్యూడ్ ఐ వెల్కమ్ యూ టు టేక్ దిస్ కాపీ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ జర్నల్ ఈ గ్రాటిట్యూడ్ జర్నల్ని అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఇవ్వడం డెలివర్ చేయడం జరుగుతుంది సో అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉన్నవాళ్ళు గ్రాటిట్యూడ్ జర్నల్ని అవైల్ చేసుకోవడానికి నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేసిన నెంబర్కి వాట్సాప్ చేసిన లేదా మెయిల్ ఐడికి మీరు మెసేజ్ చేసిన దే విల్ డెఫినెట్లీ పింగ్ బ్యాక్ ఆస్కింగ్ యువర్ అడ్రస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పటి వరకు గ్రాటిట్యూడ్ జర్నల్ పర్చేస్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఐ వెయిటింగ్ టు లిజన్ ఫ్రమ్ యూ ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ దాట్ మీరు రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ సెషన్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ అలాగే ఐ ఆల్వేస్ సే దిస్ ఎవ్రీ బుక్ క్యారీ సమ్ ఎనర్జీ ప్రతి పుస్తకానికి కూడా శక్తి ఉంటుంది ఐ వాంట్ యూ టు టచ్ దిస్ బుక్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ మీకు మీ బుక్ ఈ బుక్ మీ చేతిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఐ వాంట్ యూ టచ్ దిస్ బుక్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ టేక్ ఎ డీ బ్రీత్ అండ్ ఫీల్ హౌ యు ఆర్ ఫీలింగ్ అండ్ అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ హవ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారో గమనించండి ఇఫ్ యూ ఫీల్ పాజిటివ్ వైబ్స్ రైట్ పాజిటివ్ వైబ్స్ డూ షేర్ ఇట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెషన్ రైట్ పాజిటివ్ వైబ్స్ అండ్ ఒక డిఫరెంట్ లవ్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే కనుక ఓకే ప్లీజ్ కామెంట్ షేర్ కామెంట్ సెషన్స్ ఓకే వై బికాస్ ఈ బుక్ చేసినప్పుడు ఐ హ్యావ్ కట్ ఆల్ ఆఫ్ మై లవ్ అండ్ ఎనర్జీ ఇన్ టు దిస్ అండ్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ టు రిసీవ్ దిస్ so i am i'm expecting a, a response how you felt after receiving the book and after touching this 
అండ్ అఫ్ కోర్స్ మన సెషన్స్ లో ఉన్నవారు ఇది చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు హౌ దే ఫెల్ట్ బట్ సెషన్స్ లో లేని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది తీసుకున్నారు ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ గ్రేట్ఫుల్ టు ఎవ్రీ వన్ హూ పర్చేస్ టిల్ నౌ ఓకే సో ఐ వాంట్ టు నో హౌ యూ ఫెల్ట్ సో మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ని నేను చెప్పినట్లుగా హోల్ దిస్ బుక్ టేక్ ఎ డీ బ్రీత్ ఇలా ఇలా హోల్డ్ చేసి ఓకే టేక్ ఎ డీ బ్రీత్ అండ్ ఫీల్ feel and observe how you are feeling inside and write down in the comment section i'll be very happy on reading your comments regarding this book because it's the first practical i have made um okay customized journal these kravalani modat sari attempt chesanu so your feedback and your comments make me so happy thank you so much we'll meet you soon bye